ஹலோ கேம் மேஸ் வெல்கம் பேக் டு கேமிங் தலைவர் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் ஐத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் பட்டன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் உடனே உடனே பார்த்துடலாம் ஓகே நீங்கள் நம்ம ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த கெல்லி கேரக்டருக்கு அப்டேட் பவர் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஈவெண்ட்டு அப்புறம் எலெக்ட் பாஸ் இதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த வீடியோ பற்றி நான் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்னா கெல்லி பவர் கெல்லி வந்து அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி ஊற்றுருக்காங்க அந்த பவர் ஒன்று வரப்போகுது அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சீசன் டுவெண்ட்டி டூ எலெக்ட் பாஸ் இது வந்து நம்ம உள்ளே போயிட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இது வந்து நம்ம நெத்தே வீடியோவில் போட்டாச்சு இந்த சேலு சார்ஜ் டப் ஈவெண்ட் இது வந்து வந்துச்சு அப்புறம் பாம் ஸ்குவாட் மோடு வந்து பர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பர்மனெண்ட் கிடையாது இந்த மாதம் வரையும் ஓப்பனு பாம் ஸ்குவாட் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது நீங்களும் போய்ட்டு இந்த மேட்ச் விளையாண்டு பாருங்கள் ஓகே நம்ம ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே மார்ச் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி வந்து லாகின் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ரிவார்டெலாம் தராங்க நம்ம அந்த ரிவார்டெலாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ரிவார்டு எல்லோரும் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கலெக்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இந்த கெல்லி த ஷிஃப்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு அப்கிரேடு இது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த கெலி கேரக்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவைக்கிங் இருக்கும் இதிலே ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அந்த அவைக்கிங்கில் போய்ட்டு நீங்கள் போய்ட்டு அந்த மிஷின்லாம் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மிஷின் முடிச்சிங்கன்னா அந்த கெல்லி வந்து அப்கிரேட் ஆகிடும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா டீ ஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு கலரில் இருக்குது ஸ்டெப் டூவில் பாருங்கள் அந்த டீ ஷர்ட்டு அப்புறம் வந்து அந்த கேரக்டர் எல்லாமே அப்படி சேஞ்ச் ஆகிடும் மொத்தமாக சேஞ்ச் ஆகிடும் அதாவது ஸ்டெஃபி கேரக்டர் மாதிரி அப்படியே அந்த ஸ்டெஃபி கேரக்டருக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் இதை போய்ட்டு முடிங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரக்டரோட அவைக்கிங் ஃபேக்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னா பாம் ஸ்கோட் மோடு இப்போ புதுசாக வந்திருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் கெல்லி கேரக்டர் வச்சு நீங்கள் மூணு பாம் ஸ்கோட் மேட்ச் பண்ணணும் அதே மாதிரி அப்புறம் வந்து உங்கள் டீம் மேட்டை வந்து பத்து வாட்டி ரிவ்யூ பண்ணணும் அது வந்து உங்கள் கெல்லி கேரக்டர் வச்சு தான் ரிவ்யூ பண்ணணும் பத்து வாட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து டாப் ஃபைவ் வந்து ரெண்டு வாட்டி போனோம் அதாவது கிளாசிக் மேட்சாக இருக்கட்டும் இந்த மேட்ச் வேணா இருக்கட்டும் டாப் ஃபைவ் வந்து நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி போனோம் ரெண்டு மேட்ச் படினா நீ டாப் ஃபைவ் வந்துடலாம் இதை வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து பத்து ஃபேக்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த கெல்லி த ஷிஃப்ட்டு அப்படிங்க இந்த கேரக்டர் வந்து நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சூப்பரான விஷயம் அதுக்கடுத்தது இந்த டோக்கன் எல்லோரும் கலெக்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி எல்லாம் ஸ்பின் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இதுவும் ஒரு சூப்பரான விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த இதெல்லாம் முடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்மனெண்ட் கண்ணு தராங்க நான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஓகே நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம் ஆகிட்டு பர்மனெண்ட் கண்ணு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சொன்ன மாதிரி இதுவும் பர்மனெண்ட்டு இந்த கண்ணு வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம வந்து இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த கெலி கேரக்டர் போய்ட்டு பார்த்துட்டு வரும் அந்த கேரக்டரில் என்ன பவர் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் போய்ட்டு இப்போ போய்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த கேரக்டர் வந்து நல்லாவே இருக்குது ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது சொல்லலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த கெல்லி கேரக்டர் நான் வந்து இப்போ கெல்லி கேரக்டர் வச்சு தான் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது அவே கிங் போட்டிருக்கு பார்த்திங்கன்னா கீழே அந்த அவே கிங் கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன் ஆல் மோட் எக்ஸ்க்ளூடிங் ரூம் மேட்ச் அச்சீவ் டோட்டல் ரன்னிங் அதாவது என்னென்னா நீங்கள் டோட்டல் வந்து ஆற ஆறுநூறு கிலோமீட்டர் வந்து நீங்கள் ரன்னிங் அதாவது மேப்பில் சும்மா சுற்றிட்டு இருந்தாலும் போதும் ஒரு ஆறுநூறு கிலோமீட்டர் அது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேக்மெண்ட் கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஃபேக்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இந்த ஃபேக்மெண்ட் வச்சு தான் நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவதில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆல் மோடு அப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி எய் சாரி டுவெண்ட்டின்ற டூ ஹண்ட்ரட் இனிமே கில் பண்ணணும் அதாவது ரூம் மேட்ச் கிடையாது ஏன்னா அவங்க அதிலே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்க்ளூடிங் ரூம் மேட்ச் ரூம் மேட்ச் இல்லாமல் மற்ற எந்த மோடாக இருந்தாலும் நம்ம பரவாயில்ல இரநூறு இனி கில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமும் திருப்பி ரூம் மேட்ச் இல்லாமல் நீங்கள் தனியாக போயாக வந்து அடிக்கணும் அது ரேங்காக இருக்கட்டும் கிளாசிக்காக இருக்கட்டும் போயாக வந்து அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நூறு மேட்ச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஈஸியாக
ஓகே அதுக்கு அடுத்து வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்திருக்கு அதை போயிட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த டைமண்ட் ராயல் நம்ம வந்து பொறுமையே ஸ்பின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே இந்த டைமண்ட் ராயல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாறப்போகுது கீழே பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் ரோச்சர் இல்லை ஏன்னா இப்போ அந்த டைமண்ட் ரோச்சர் மாறிடும் நம்மளுக்கு பழைய ஓச்சர் வந்து கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து இன்றைக்கி நைட் வந்து பழைய ஓச்சர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் டைமண்ட் காஸ்டியூம் வந்து மாறிடும் அப்புறம் வந்து எலெக்ட் பாஸ் வந்திருக்கு அந்த எலெக்ட் பாஸை போயிட்டு பார்ப்போம் எலெக்ட் பாஸ் வந்து நிஜமாகவே சொல்லப்போனால் வேற லெவலாக இருக்குது ஏன்னா பரவாயில்ல இந்த வாட்டி எமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த நார்மலாக அந்த பிக்சர் காட்டுவாங்க பார்த்திங்களா அதில் வந்து எமௌண்ட் கொடுத்த மாதிரியே காட்டில் இப்போ தான் எமௌண்ட் வந்து நான் சொன்னேன் ஏன்னா எமௌண்ட் வரும் அப்படின்னு ஆனால் அதே மாதிரி எமௌண்ட் வந்து வந்துடுச்சு இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் எமௌண்ட் கொடுத்தது ஒரு பெரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சீசன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீசன் எமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரு சீசன் எமௌண்ட் கொடுக்கல அப்படி தான் கொடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ வந்து எல்லா சீசனும் எமௌண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா எமௌண்ட் கொடுக்காத சீசன்லாம் யாரும் அவ்வளோ போட மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாமே மோஸ்ட்லி எமௌண்ட் காண்டி அப்புறம் அந்த காஸ்ட்யூம் காண்டி தான் வாங்குறாங்க ஓகே இப்போ வந்து அந்த உள்ளே பார்த்துடலாம் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு சூப்பரான விஷயம் எல்லாமே இது வந்து அந்த பாம்ப் ஸ்குவாட் மோடு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் கிடைக்கும் அந்த ரிவார்டெலாம் அது வந்து எல்ட் பாஸில் இருக்கிற ரிவார்டு அது வந்து பர்மனெண்ட் கிடைக்காது உங்களுக்கு வந்து டைமிங் கொடுத்தது தான் கொடுப்பாங்க பாம்ப் ஸ்குவாட் மோடு எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கு எல்ட் பாஸில் அந்த சிஜி ஃபிஃப்டின் கன் ஸ்கின்னு அப்புறம் அந்த ஃபீமேல் காஸ்ட்யூமே வேறு லெவலாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எமௌண்ட்டு தான் இந்த எமௌண்ட் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்குது இங்கே புதுசாக விட்டுருக்காங்க எமௌண்ட்டு இந்த எமௌண்ட்டும் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நல்லாயிருக்கு இந்த எமௌண்ட்டு ஓகே அடுத்து வந்து ஸ்கேட் போர்டு ஸ்கேட் போர்டு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து இந்த ஸ்கேட் போர்டு பிடிக்கல இந்த ஸ்கேட் போர்டு இதுக்கு அடுத்த தான் ஸ்கேட் போர்டு இருக்குல்ல அதான் பிடிச்சிருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா லூட் பாக்ஸு லூட் பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாட்டி எல்லா டைமோட இந்த வாட்டி தான் ரொம்ப வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்கேட் போர்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது நல்லாயிருக்கு அந்த ஸ்கேட் போர்டு அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேக் பேகும் வேறு லெவலாக தான் இருக்குது அதுக்கடுத்தது மேல் காஸ்டியூம் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா தான் அந்த அவைக்கிங் ஷேடுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அந்த கேரக்டர் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு இது வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் இது வந்து நம்ம பேட்ச் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்து முடித்து பார்க்கலாம் எப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஆனால் புதுசாக இப்போ தான் அந்தமாரி ஒரு விஷயத்தையே கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து மோஸ்ட்லி யாருக்கும் என்னென்னே தெரியாது நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து நூறு டேமெண்ட் எப்படி எடுக்கிறது பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து நூறு டேமெண்ட் ஃப்ரீயாக எடுக்கணுன்னா அது வந்து இதுக்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் அந்த விஷயத்த பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து நூறு டைமண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க நூறு டைமண்ட் அது அப்புறம் வந்து ஒரு டைமண்ட் வவுச்சர் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எலெக்ட் பாஸ் போட்டிருக்கணும் அதாவது இந்த சீசன் போன சீசன் அதுக்கு முன்னாடி சீசன் அந்த மாதிரி நீங்கள் எலெக்ட் பாஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து தரலை ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னும் எலெக்ட் பாஸ் போடலை நீங்கள் எலெக்ட் பாஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் போய்ட்டு நூறு டைமண்ட்லையும் ஒரு வவுச்சரும் நீங்கள் போய்ட்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தான் பாருங்கள் போன சீசன் இந்த சீசன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு முன்னாடி சீசன் வந்து நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நூறு டைமண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க அதாவது இருபத்தஞ்சி அப்புறம் வந்து ஒரு வவுச்சர் அப்புறம் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டைமெண்ட் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீயாக ஓச்சில் தராங்கன்னா சும்மாவா ஓகே இந்த வாட்டி எலெக்ட் பாஸ் வந்து கம்மி ஆகிடுச்சு போன வாட்டி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைமண்டுக்கு யாருமே எலெக்ட் பாஸ் வந்து போடல அவ்வளோ அதாவது அந்த மேல் காஸ்டியூம் காண்டி தான் போட்டாங்களே தவிர இல்லைன்னா போட்டிருக்கவே மாட்டாங்க திருப்பியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைமண்டுக்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைமண்டுக்கு திருப்பி கொண்டு வந்ததுக்காக ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைமண்ட் தான் நம்மக்கிட்ட நம்மளால் அதுதான் போட முடியும் ஆனால் நம்ம அதுதான் ஒர்த்து ஆறுநூறு டைமெண்ட்லாம் எடுத்து போனாங்கன்னா நம்மளால் எப்படி போட முடியும் மாதம் மாதம் ஒரு ஆறுநூறு டைமண்ட் ஆறுநூறு டைமெண்ட்னா எங்கே போகுது பரவாயில்ல ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைமெண்ட் நம்ம வந்து ஒரு வீக்லி மெம்பர்ஷிப் அப்புறம் வந்து ஒரு எம் எயிட்டி ருபீஸ் ஸ்டாப் பண்ணாலே போட்டுடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபாயே முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது அந்த கன் ஸ்கின் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கன் ஸ்கின்க்கு என்ன பவர் பார்ப்போம் அதாவது எக்ஸம் நேட் கன் ஸ்கின் வந்து நான் ரீடிங் பண்ணலை அந்த கன் ஸ்கின் என்ன